हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन इन टू नदर लेक्चर ऑफ बायोलॉजी और सब्सक्राइब कर लें बायो फॉर यू को और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स और प्लांट्स के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से गैसेज का एक्सचेंज करते हैं पहले तो जो एक्सचेंज है गैसेज का वो गैसेज कौन सी हैं गैसेज हैं दो एक है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी है ऑक्सीजन एक्सचेंज का मतलब क्या है एक्सचेंज का मतलब है गिव एंड टेक गिव एंड टेक वेयर गिव एंड टेक इन टू द इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट में प्लांट्स क्या चीज़ देंगे और इन्वायरमेंट से क्या चीज़ आप टेक करेंगे फिर डिपेंड साथ में इस पे भी करता है कि जो प्रोसेस हो रहा है वो कब हो रहा है मसलन प्लांट्स के अंदर जो प्रोसेस होते हैं वो आपको पता है दो प्रोसेस होते हैं एक प्रोसेस होता है जिसको आप क्या कहते हैं फोटोसिंथेसिस और दूसरा प्रोसेस होता है इसके अंदर रेस्पिरेशन का अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की दूसरा प्रोसेस कौन सा होता है जी इट इज़ द रेस्पायरेशन अगर हम फोटोसेंसेस की बात करें तो ये अक्र करता है जी डे टाइम के अंदर और डे टाइम में जो प्लांट से ये चीज़ जो इन्वायरमेंट से प्लांट्स लेंगे वो क्या होगा दैट वुड बी द कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ मिला के क्या बनाएंगे उससे ग्लूकोज बनाएंगे और साथ में रिलीज़ करेंगे ऑक्सीजन और साथ में वाटर रिलीज़ करेंगे सो वट दे हैव एक्सचेंज इन डे टाइम इज दे अप टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्राम द इन्वायरमेंट एंड रिलीज ऑक्सीजन इन टू द इन्वायरमेंट सो दिस इज गिव एंड टेक एट डे टाइम सो दैट इज एक्सचेंज ऑफ कैसेज एट डे टाइम एंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फॉर सेंसेज उसके अपोजिट क्या होता है रेस्परेशन के केस में प्लांट्स यूज क्या करते हैं दे यूज ऑक्सीजन एंड रिलीज वट दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड और यह प्रोसेस कब अक्कर करता है यह प्रोसेस अक्कर करता है एट नाइट सो इट मीन्स कि नाइट के टाइम पर उन्होंने किस चीज़ का एक्सचेंज किया गेन कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का पर प्रोसेस क्या हो गया अपोजिट हो गए रात के टाइम पर उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ किया और यूज़ किया ऑक्सीजन दिन के टाइम पर उन्होंने यूज़ किया कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज़ क्या किया जी ऑक्सीजन किया दैट इज़ द एक्सचेंज ऑफ गैसेज अब ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज करते किस तरह से हैं पौधे इनके पास हैं क्या इसका मेकनिज़म और प्लांट्स में दो तरह के प्लांट्स होते हैं दो तरह के प्लांट्स कौन से हैं एक प्लांट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं जी मोनोकॉट लिडनस प्लांट्स उनको मोनोकॉट कहा जाता है और दूसरे प्लांट्स कौन से होते हैं उनको हम कहते हैं डायकॉट मोनोकॉट और डायकॉट कौन से प्लांट्स होते हैं मोनोकॉट वो प्लांट्स होते हैं जिनको आप कहते हैं दे हैव मोनो मोनो मीन सिंगल कॉटिलीडन क्या है जी सिंगल कॉटिलीडन कॉटिलीडन क्या चीज़ होता है इट्स पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो बेसिकली फॉर एग्जाम्पल ये एम्ब्रियो है और एम्ब्रियो के साथ अगर सिंगल एक कॉटिलीडन लगा हुआ है और दिस इज़ द फूड फॉर एग्जाम्पल दिस इज दिस इज़ द एम्ब्रियो और एम्ब्रियो के साथ ये जो एक सिंगल उसका कॉटिलीडन आ जाता है सो इन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं दीज आर द मोनो कॉटिलीडनस प्लांट्स और अगर इस तरह से हो डाई कॉट जिसको डाई टू को कहते हैं कॉट गेन फ्राम द कॉटिलीडन सो डाई कॉट टू कॉटिलीडन्स टू कॉटिलीडन्स टू कॉटिलीडन्स किस तरह से कि अगर एक बीज है उसके अंदर जो एम्ब्रियो है उसके दो पोर्शनज हैं मसला ये बीज के दो पोर्शन हैं जैसे चिक पी हो जाता है या इस तरह का कोई बी बीज जिसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें और बीच में एम्ब्रियो है तो एम्ब्रियो का एक कॉटिलीडन इधर दूसरा कॉटिलीडन इधर इट मीन्स के एम्ब्रियो दिस इज़ द एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियो इज़ हैविंग द टू कॉटिलीडन्स तो इस तरह के जो प्लांट होगा उसको हम क्या कहते हैं जी दीज आर द डाई कॉटिलीडनस प्लांट्स ये तो सीड के अंदर उनके आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है मॉन कॉटलीडन्स का इन प्लांट्स के अंदर आपको सीड के साथ साथ उनके लीव्स में भी डिफरेंस नज़र आता है अब यहाँ पे अगर हम एक प्लांट है फॉर एग्जांपल डाइकॉटलीडन डाइकॉटलीडनस प्लांट आ जाता है तो डाइकॉट के अंदर जो लीव्स होंगे वो किस तरह से होंगे चूँकि बात हम एक्सचेंज की कर रहे हैं तो गैसेज के एक्सचेंज के लिए कुछ ऐसा पोर्स भी होने चाहिए प्लांट्स के पास जैसे वो गैसेज का एक्सचेंज करें तो जो डाइकॉटलीडन लिडनस प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है उनमें पौधों के अंदर अपर एपिडर्मस में बना रहा हूँ यहाँ पे दिस इज़ द अपर एपिडर्मस अपर एपिडर्मस के साथ उन पौधों के अंदर आपको नज़र आता है जी मिजोफिल सेल दिस इज द अपर एपिडर्मस और अपर एपिडर्मस के नीचे आपको इस तरह से सेल्स नज़र आते हैं जिनको हम क्या कहते हैं जी दीज आर द मेजोफिल सेल्स और ये कौन से मेजोफिल सेल्स होते हैं इनको कहा जाता है दीज आर द पेलीसेड मेसोफेल सेल्स 
पहली साइड मेसोफिल सेल्स क्या होते हैं जी ये दीज आर द मेसोफिल सेल्स और मेसोफिल सेल्स कौन से वाले सेल्स हैं जो कि फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं इनमें क्या चीज़ होता है फोटोसिंथेसिस के लिए इनके पास होते हैं क्लोरोप्लास्ट जो कि इस तरह से इनके अंदर अरेंज होते हैं सो क्लोरोप्लास्ट इज देयर अरेंज एट द मार्जिन और ये फोटोसिंथेस करते हैं फिर इन प्लांट्स के अंदर आपको एक और लेयर नज़र आती है मेसोफिल सेल की लेकिन वो मेसोफिल सेल किस तरह के होते हैं दे आर द स्पंजी मेसोफिल सेल्स जो स्पंजी मेसोफिल सेल का मतलब है कि उनके बीच में क्या होगा जी देयर वुड बी द गैप बिटवीन द मेसोफिल सेल्स सो दीज आर द स्पंजी मेसोफिल सेल्स बिटवीन द पैली साइड ऊपर वाली साइड पे आपको नज़र आ रहा है और नीचे वाली साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं कौन से वाले दीज आर द स्पंजी मेजोफिल सेल्स स्पंजी मेजोफिल सेल्स का मतलब क्या है जी उनके अंदर आपको क्या नज़र आता है गैप नज़र आता है सेल्स के बीच में इंटरसेलर स्पेसेस नज़र आती हैं यहाँ इनके बीच में आपको इंटरसेलर स्पेसेज नज़र नहीं आती तो इन स्पंजी मेजोफिल सेल्स में ही ये स्पंजी मेजोफिल सेल्स आ गए सो दिस लेयर ऑफ द सेल्स इज़ नोन एज द स्पंजी मेसोफिल सेल दिस इज द This is the spongy mesophyll cell. These are the spongy mesophyll cells. इनके अंदर भी क्या चीज़ है दे अगेन हैविंग द क्लोरोप्लास्ट और उस क्लोरोप्लास्ट की वजह से दे यूज द दे यूज दीज क्लोरोप्लास्ट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसेंसिस क्लोरोप्लास्ट वो मैं आपको बताऊँगा बायोनर्जेटिक के अंदर एनर्जेटिक्स के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि क्लोरोप्लास्ट में किस तरह से फोटोसेंसिस करते हैं वो ये बीच में स्पेसेस भी आपको नज़र आ रही हैं एंड देन अगेन जो यहाँ बीच में मैं चीज़ बना रहा हूँ दिस इज़ द दिस इज़ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ तो ये बीच में लीफ के अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है जाइलम भी आपको नज़र आ रहा है और जाइलम के साथ आपको फ्लोइम भी नज़र आता है जिनको हम क्या कहते हैं वेस्कुलर बंडल्स या वेंस ऑफ द प्लांट्स तो वेंस के अंदर आपको क्या नज़र आता है जाइलम भी नज़र आता है और साथ में फ्लोइम भी नज़र आता है तो इसका मतलब हमने ये जो लीफ था उसका क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है और उसके क्रॉस सेक्शन के अंदर आपको ये वाला जो पोर्शन है वो बीच में से मैं कट करके आपको दिखा रहा हूँ और उस पोर्शन के अंदर आपको वेंस भी नजर आ रही है और साथ में ये वेन भी आपको नजर आ रही है दिस इज द वेस्कुलर बंडल्स और साथ में स्पंजी और दूसरे मिसोफेल सेल जो मैंने यहाँ पे आपको शो कर पाए हुए हैं अब इसमें जो एक और एपिडर्मिस होती है जो कि लोअर साइड पे होती है एंड दैट एपिडर्मिस इज नोन एज द लोअर एपिडर्मिस तो लोअर एपिडर्मिस सेल इस तरह से मौजूद होते हैं और उनके बीच में कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा तो इस तरह के सेल्स बीच में मौजूद होते हैं जिनकी शेप किस तरह की होती है किडनी शेप सेल्स होते हैं और इनको क्या कहा जाता है जी दीज आर द गार्ड सेल्स और गार्ड सेल्स का काम क्या होता है ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा को रेगुलेट करते हैं तो क्या चीज़ है जब ये गार्ड सेल्स टर्जेड होते हैं तो बीच में जो इनके ओपनिंग है वो ब्रॉड हो जाती है वो ओपन नज़र आती है और उसको हम क्या कहते हैं दैट इज़ द नोन एज द स्टोमेटा स्टोमेटा किससे निकला है स्टोमा और स्टोमा किसको कहते हैं हम ओपनिंग को या माउथ को कहते हैं तो ऐसे लीव्स जिनमें आपको दो तरह की मिसोफेल ये लेयर्स आपको नज़र आ रही हैं मसान एक आपको पहली साइड नज़र आ रही है दूसरी आपको स्पंजी नज़र आ रही है ऊपर साइड पे एपिडर में से और लोअर साइड पे स्टोमेटा है तो जो ऊपर वाली साइड है इसके ऊपर फिर एक और कवरिंग भी होती है जिसको हम क्या कहते हैं जी दिस इज़ नोन एज द क्यूटिकल और ऐसे लीव जिनकी ऊपर वाली साइड पे क्यूटिकल होने की वजह से ये ऊपर वाली सरफेस कौन सी होती है ये स्मूथ होती है और जो लोअर सर्फेस को एपिडर होती है ये कैसी हो जाती है ये रफ़ हो जाती है तो इनकी दो फेसेज होती हैं इस तरह के लीव्स की सो जो डाइकट लीडनेस प्लांट्स होते हैं उनके जो लीव्स होते हैं उनकी दो फेसेस होती हैं इस वजह से इन लीव्स को क्या कहा जाता है जी दीज आर नोन एज द बाय फेशल और द डॉर्सी वेंट्रल लीव्स ऐसे लीव्स जिनकी दो सर्फसेज होंगी उनको हम क्या कहते हैं दीज आर द बाय फेशल और द डॉर्सी वेंट्रल लीव्स अब यहाँ से एक्सचेंज किस तरह से होता है जाइलम से आपको पता है ऊपर क्या चीज़ आती है जाइलम से इस मेजोफिल सेल के अंदर फॉर एग्जांपल मूव करके आता है क्या चीज़ वाटर मूव करके आता है और दिन को <coughs> पौधे ने अगर एक्सचेंज करना है तो दिन के टाइम पे जब फोटोसेंसिस होगा तो फोटोसेंसिस में ये क्या यूज़ करेगा ये इन्वायरमेंट से लेगा क्या चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसेंसिस का प्रोसेस होगा और इन्वायरमेंट को क्या चीज़ देगा अंदर जो मेजोफिल सेल्स के अंदर प्रोसेस होगा फोटोसेंसिस का तो उससे क्या चीज़ बनेगी उससे बनेगी ऑक्सीजन तो ये इन्वायरमेंट में क्या रिलीज़ करेगा ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा इट मीन्स पौधों के पास क्या चीज़ है जी पौधों के पास लीव्स हैं जिनसे वो क्या करते हैं जी गैसेज का एक्सचेंज करते हैं और लीव्स मैंने आपको डाइकआउट का बता दिया कि उसके अंदर किस तरह से एक्सचेंज किया जाता है सो so, एक्सचेंज में दो चीज़ें होंगी गेव एंड टेक में कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज बाय द प्लांट एंड ऑप्टेन थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑप्टेन फॉर द फोटोसेंसिस फोटोसेंसिस एंड थ्रू द स्टोमेटा और इन्वायरमेंट को उसने क्या दिया इन्वायरमेंट को उसने दिया ऑक्सीजन सो ऑक्सीजन इज
और ये लीव कौन सा वाला है दिस इज़ द डाइकोटिलस लीव तो नाइट टाइम पे क्या करेगा वो उसको बदल देगा एट नाइट वो प्रोसेस अपोजिट हो जाएगा और यूज़ करेगा वो ऑक्सीजन और रिलीज क्या चीज़ करेगा कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिलीज इन टू द एनवायरनमेंट एट नाइट टाइम एंड कहाँ से थ्रू स्टोमेटा ये लीव्स हो गए बाइफेशियल या इनको हम क्या कहते हैं दीज आर द डॉर्सी वेंट्रल लीव्स जो मोनोकॉट्स होते हैं हमारे पास जिनमें एक कॉटिलेडन होता है उनके लीव्स भी क्या होते हैं जी थोड़े से चेंज होते हैं उन लीव्स के अंदर क्या चेंज आता है गैसेस का एक्सचेंज वो भी स्टोमेटा से करते हैं लेकिन लीव की थोड़ी सी जो शे, शेप होती है वो डिफरेंट होती है किस तरह से उनकी शेप डिफरेंट होती है कि उनके अंदर जो मोनोकॉटिलस जो प्लांट्स होते हैं उनकी अपर एपिडरमस और साथ में क्या होते हैं जी जो लो रेपिडर्मस होती है वो दोनों एक ही तरह की होती हैं अपर रेपिडर्मस में भी उनके गार्ड सेल्स लगे हुए होते हैं और लो रेपिडर्मस में भी उनके गार्ड सेल्स लगे हुए होते हैं और उनके बीच में क्या होगा अपर रेपिडर्मस एंड द लो रेपिडर्मस बीच में कौन से होंगे जी बीच में उनके अंदर <coughs> जो मिसोफेल होगी वो किस तरह से होगी दैट वुड बी द स्पंजी मिसोफेल सेल्स कौन से मिसोफेल सेल्स हैं जी दीज आर स्पंजी मिसोफिल सेल्स जो कि उनके बीच में मौजूद होंगे ये स्पंजी मिसोफिल सेल्स आ जाते हैं बीच में दे हैव द इंटरसेलर स्पेस एज वेल और लोअर साइड पे क्या होगी फिर देयर इज द लोअर एपिडर्मस और लोअर एपिडर्मस में भी आपको क्या नजर आएंगे आपको गार्ड सेल्स नजर आएंगे सो दे हैव ओनली द अपर एंड लोअर एपिडर्मस एलोंग विद द गार्ड सेल्स दीज आर द गार्ड सेल्स सो इस तरह के लीव्स जिनमें आपको क्या नज़र आ रहा है जी एक अप, आपको अप, अपर एपिडर्मस नज़र आ रही है दिस इज़ द अपर एपिडर्मस और दूसरी आपको क्या नज़र आ रही है जी लोअर एपिडर्मस तो आप ये कहते हैं कि इनमें बीच में देर इज़ अ मेसोफेल सेल लेयर और मेसोफेल सेल में भी कौन सी वाली सिर्फ स्पंजी मेसोफेल सेल्स तो इन्होंने क्या करना है ये ऊपर वाली साइड से भी एक्सचेंज कर सकते हैं और यहाँ से भी एक्सचेंज कर सकते हैं अगर ये फोटोसेंसिस कर रहे हैं तो रिलीज़ करेंगे क्या चीज़ ऑक्सीजन और यूज़ क्या चीज़ करेंगे ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये दोनों साइडों पे रिलीज़ रिलीज़ कर रहे हैं ऑक्सीजन और यूज़ कर रहे हैं क्या चीज़ कार्बन डाईआक्साइड और कौन सा प्रोसेस चल रहा है इनका फोटोसेंसिस और अगर आप इसको बदल दें डे और नाइट कर दें तो फोटोसेंसिस ये डे टाइम पर कर रहे हैं तो नाइट टाइम पर क्या करेंगे रेस्परेशन तो रेस्परेशन जब करेंगे तो फिर क्या करेंगे ये यूज़ करेंगे ऑक्सीजन और रिलीज़ क्या करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड ये कौन सा प्रोसेस होगा दिस इज़ द रेस्परेशन इसका मतलब फोटोसेंसिस और रेस्परेशन के लिए इनके पास और गैसेज के एक्सचेंज के लिए इनके पास क्या होना चाहिए स्टोमेटा होने चाहिए रेगुलेटेड बाई द गार्ड सेल्स फिर कुछ अब अब जो लीव्स होते हैं उनका हमारी बॉडी की तरह एक्सचेंज नहीं होता ह्यूमन की बॉडी की तरह के ब्लड के थ्रू सर्कुलेशन हो लीव्स अपना एक्सचेंज करते हैं और अगर स्टेम होगा तो स्टेम और जो उसके रूट्स होंगी वो जब करेंगे रेस्परेशन तो उनसे तो एक्सचेंज वहाँ से होगा मसा जो स्टेम के अंदर अगर प्रोसेस हो रहा है रेस्परेशन का तो उसका एक्सचेंज लीव से नहीं होगा रूट के अंदर अगर प्रोसेस हो रहा है रेस्परेशन का तो उसका भी लीव से एक्सचेंज नहीं होगा इट मीन्स स्टेम और लीव्स रूट्स के ऊपर क्या होने चाहिए फिर कुछ पोर्स होने चाहिए जिनसे वो एक्सचेंज करें और उन पोर्स को क्या कहा जाता है जी लेंटी सेल्स जो के एक्सचेंज करते हैं गैसेस का तो पौधे स्टोमेटा और लेंटी सेल से क्या करते हैं जी गैसेज का एक्सचेंज करते हैं सो so, ये था आज का टॉपिक हमारा गैशियस एक्सचेंज के बारे में और फिर गैशियस एक्सचेंज में मैंने आपको लीव्स के बारे में बताया कि लीव्स किस तरह के होते हैं मानो काट और डाईकाट के एक चीज़ और यहाँ पे ये वाले जो लीफ हैं चूँकि आप देख रहे हैं कि इसकी ऊपर वाली सरफेस और इसकी लोअर सरफेस ये दोनों सरफेस कौन सी हैं सेम सरफेस आ जाती हैं तो इस तरह के लीव्स को हम क्या कहते हैं जी दीज आर नोन एज द आइसो बायोलेट्रल लीव्स आइसो बायोलेट्रल का मतलब आइसो मीन सेम बाय मीन्स टू और लेट्रल सर्फेज सर्फेस से है कि आइसो बायोलेट्रल आर द लीव्स विच आर हैविंग टू सेम सर्फेस ऊपर अपर एपिडर में और लोअर एपिडर में बोथ हैव द स्टोमेटा देर इज़ नो रफ सर्फेस ऑन इधर साइड ऑफ द लीफ ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों सर्फेस कौन सी हैं बोथ आर द स्मूथ सर्फेस या इसको हम क्या कहते हैं जी दीज लीव्स आर नोन एज द मोनोफेशियल लीव्स मोनोफेशियल मीन्स कि उनकी दोनों साइडें एक जैसी हैं ऊपर और नीचे वाली कोई रफ और स्मूथ सर्फेस नहीं है बल्कि दोनों साइडों पर आपको कैसी सर्फेस नजर आ रही हैं स्मूथ सर्फेस नजर आ रही हैं तो मोनोकार जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर पत्तों में जो सर्फेस होती हैं वो दोनों सेम सर्फेस होती हैं और स्मूथ सर्फेस होती हैं जिसकी वजह से हम उनको कहते हैं आइसो बायोलेट्रल या मोनोफेशल लीव्स आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है इन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर 
پلانٹس کے بارے میں مزید ان کی سٹرکچرز بتاؤں گا کہ جو پلانٹس ہیں ان کی جو باقی ایکسچینج کے علاوہ ان میں جو ایکسچینج ہو رہا ہوتا ہے وہ کس طرح سے ایکسچینج کریں گے اور ساتھ میں کون سی فورسز ہیں جو کہ باقی پلانٹ کے میکنیزمز کو چلائیں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ